హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సారికా టాక్స్ అందరూ ఎలా ఉన్నారో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసి చెప్పండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఇవాళ స్పెషల్ రెసిపీ వచ్చేసి పిల్లలకి ఎంతో ఇష్టమైన పొటాటో చీజ్ బాల్స్ ఇది చాలా ఎమ్మిగా ఉంటుంది అండ్ పిల్లలు తొందరగా తినేస్తారు పొటాటోస్ కదా అది పిల్లలకి ఈవినింగ్ స్నాక్ కింద ఇస్తే సూపర్గా ఉంటుంది ఈవినింగ్ స్నాక్స్ కింద ఈ పొటాటో చీజ్ బాల్స్ పెట్టి చూడండి వాళ్ళకి చాలా నచ్చుతాయి అండ్ ఈజీగా తినేస్తారు కూడా తీసుకొని బౌల్లో మనం ముందుగా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న పొటాటోస్ని తీసుకోవాలి నేను పొటాటోస్ని బాయిల్ చేసి దాన్ని పీల్ ఆఫ్ చేసి గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అది వన్ కప్ అనమాట అంటే త్రీ పొటాటోస్ తీసుకుంటే అది వన్ కప్ కింద వచ్చింది పొటాస్ పొటాటోస్ తీసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి పొటాటోస్ అనేవి బాగా స్మాష్ అవ్వాలి ఎందుకని మనం చీజ్ బాల్స్ చేస్తాం కదా పొటాటోస్ బాగా స్మాష్ అయితేనే చీజ్ బాల్స్కి ఆ టెక్స్చర్ అనేది బాగుంటుంది తర్వాత చాప్ చేసుకుని గ్రీన్ చిల్లీస్ యాడ్ చేసుకున్నాను తర్వాత చాట్ మసాలా యాడ్ చేసుకున్నాను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ చాట్ మసాలా అయితే సరిపోతుంది తర్వాత వన్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ గరం మసాలాని యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మీరు కారం చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ గ్రీన్ చిల్లీస్ అని యాడ్ చేసాం కదా తర్వాత చాప్ చేసుకున్న కొత్తిమీరని పుదీనాని యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత వన్ కప్ ఆఫ్ బ్రెడ్ క్రమ్స్ని యాడ్ చేయాలి బ్రెడ్ క్రమ్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల బైండింగ్ పర్పస్కి యూజ్ అవుతుంది బ్రెడ్ క్రమ్స్ అయితే ఇప్పుడు ఇందులో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ చీజ్లో సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి సాల్ట్ చూసుకొని యాడ్ చేసుకుంటే మంచిది ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ని యాడ్ చేసుకోవాలి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ జీరా పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం అన్నీ యాడ్ చేస్తాం కదా దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి పొటాస్ పొటాటోస్ అనేవి బాగా స్మాష్ అవ్వాలి ఎందుకంటే మనం చీజ్ పెట్టి రౌండ్ బాల్స్లో చేస్తాం కదా అది ఆయిల్లో కేసేటప్పుడు విరిగిపోతుంది అందుకు పొటాటోస్ బాగా స్మాష్ చేయాలి మీకు కావాలనుకుంటే బ్రెడ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో బైండింగ్ కోసం పొటాటోస్ని బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత పైన కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని మళ్ళీ బాగా మిక్స్ చేసుకొని పొటాటోస్ కదా చేతికి అంటుకుంటుంది అందుకని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా మిక్స్ చేసుకునే డౌని ఒక వన్ అవర్ వరకు ఒక సైడ్కి పెట్టేసుకోండి డౌ మాత్రం ఇలా ఉండాలి మెత్త మెత్తగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని బౌల్లో టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ మైదా తీసుకోవాలి తర్వాత టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ కార్న్ ఫ్లోర్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ పెప్పర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి మీరు పెప్పర్ క్రష్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆల్రెడీ మనం పొటాటోస్లో సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాం కదా సాల్ట్ చూసుకొని సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేసుకోండి ఈ డ్రై ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో హాఫ్ కప్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేయాలి అంటే వన్ కప్ వాటర్ అయితే సరిపోతుంది వన్ కప్ వాటర్ యాడ్ చేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇది ఒక స్లరీలాగా అవ్వాలి అలా అని లూజ్గా ఉండకూడదు అలా అని థిక్గా ఉండకూడదు మీడియంగా ఉండాలి ప్లమ్స్ లేకుండా చూసుకోవాలి పొటాటో చీజ్ బాల్స్ అన్నాం కదా అందుకు నేను వచ్చేసి మిజులా చీజ్ తీసుకున్నాను చీ ఈ చీజ్ని క్యూబ్స్ కింద కట్ చేసుకోవాలి ముందుగా పొటాటో డౌన్ రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఆ పొటాటో డౌన్ నుంచి కొంచెం పొటాటో డౌ తీసుకోండి చేతి కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకుంటే మీకు పొటాటో డౌ అనేది చేతికి అంటుకోకుండా ఉంటుంది కొంచెం పొటాటో డౌ తీసుకొని చేతిలో అద్దుకోవాలి నేను చూపించిన విధంగా ఇలాగా అద్దుకొని మధ్య కొన్న తర్వాత మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా చీజ్ క్యూబ్స్ని ఆ చీజ్ క్యూబ్స్ని పొటాటో డౌ మధ్యలో పెట్టుకోవాలి నేను చూపించిన విధంగా ఇలా పెట్టుకోవాలి మధ్యలో పెట్టుకొని ఆ చీజ్ అంతా మనకి కవర్ అయ్యేటట్టు పొటాటోని బాగా ఎడ్జెస్ అంతా కవర్ చేసుకోవాలి టైట్గా రోల్ చేసుకోవాలి లేకపోతే మనం ఆయిల్లో ఫ్రై చేసేటప్పుడు చీజ్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది అలానే అన్నీ అలానే రిపీట్ చేసుకోవాలి కొంచెం డౌ తీసుకొని చేతిలో అద్దుకోవాలి ఇలా అద్దుకున్న తర్వాత మధ్యలో చీ చీజ్ క్యూబ్ని పెట్టుకోవాలి చీజ్ క్యూబ్ని పెట్టుకొని పొటాటో డౌ అంతా మొత్తం కవర్ అయ్యేటట్టు చూసుకోవాలి ఏమైనా ఎక్స్ట్రాస్ ఉంటే కొంచెం తీసేసుకోండి దీన్ని టైట్గా రోల్ చేసుకోండి నేను చూపించిన విధంగా చేసుకోండి త్రీ పొటాటోస్ తీసుకుంటే ఇన్ని చీజ్ బాల్స్ అనేవి వచ్చాయి ఇప్పుడు ఈ చీజ్ బాల్స్ అనేవి ఒక సైడ్కి పెట్టుకోవాలి మనం ముందుగా మైదా స్లరీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఒక చీజ్ బాల్ తీసుకొని ఆ స్లరీలోకి వేసుకోవాలి ఆ స్లరీ అంతా చీజ్
ఇలా వేసుకున్న తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ తీసుకొని బ్రెడ్ క్రమ్స్లో డిప్ చేసుకోవాలి బ్రెడ్ క్రమ్స్ బాగా చీఫ్ బాల్కి పట్టుకునేటట్టు చూసుకోవాలి ఇది బ్రెడ్ క్రమ్స్కి బాగా బైండింగ్ అవ్వాలన్నమాట చీజ్ బాల్కి బ్రెడ్ చీజ్ బాల్కి బ్రెడ్ క్రమ్స్ అంతా బాగా బైండ్ అవ్వాలి ఇలా బైండ్ అయిన తర్వాత ఒక ప్లేట్లోకి పెట్టుకోవాలి చక్కగా బ్రెడ్ క్రమ్స్ అన్ని చీజ్ బాల్స్కి బాగా కోట్ అవ్వాలి మళ్ళీ అలానే ఒక చీజ్ బాల్ తీసుకొని స్లరీ స్లరీలోకి వేసుకొని ఈ మైదాతో బాగా కోట్ చేసుకోవాలి అలానే మళ్ళీ ఇది తీసుకొని బ్రెడ్ బ్రెడ్ క్రమ్స్లోకి యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ బ్రెడ్ క్రమ్స్ అంతా చీజ్ బాల్స్కి బాగా కోట్ అవ్వాలి ఇలా కోట్ అయిన తర్వాత అన్ని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి అంటే ఈ ప్రాసెస్ని అలానే రిపీట్ చేయాలి చీజ్ బాల్స్ అని కోట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇది ఫ్రిడ్జ్లో ట్వంటీ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే చీజ్ అనేది మనకు ఆయిల్లో వేసినప్పుడు వెంటనే కరిగిపోకుండా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ తీసుకొని ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలి మనం డీప్ ఫ్రై అన్నాం కదా కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఆయిల్ బాగా హీట్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ బాగా హీట్ అయిన తర్వాత కొంచెం బ్రెడ్ క్రమ్స్ని యాడ్ చేసి చూడండి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టిన చీజ్ బాల్స్ని ఆయిల్లో యాడ్ చేసుకోవాలి తక్కువే యాడ్ చేసుకుని ఎందుకంటే ఇవి ఒకసారి ఎక్కువ చీజ్ బాల్స్ యాడ్ చేస్తే అది కలిపేటప్పుడు విరిగిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది అందుకు తక్కువ యాడ్ చేసుకోండి చీజ్ బాల్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత అస్సలు కడపద్దు ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ మినిట్స్ వరకు ఇది అలానే ఉంచేయండి ఇది మాత్రం లో ఫ్లేమ్లోనే మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత చీజ్ బాల్స్ని టర్న్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే టూ సైడ్స్ బ్రౌన్ కలర్లోకి రావాలి కదా చక్కగా టర్న్ చేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎక్కువ కలిపితే చీ అది సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కదా చీజ్ అనేది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ ఒక చీజ్ బాల్ వేసుకొని చూడండి ఆయిల్లో అది విరుక్కున్న ఉంటే మీకు మిగతా చీజ్ బాల్స్ అని యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు చీజ్ బాల్స్ చక్కగా ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా దీన్ని బోర్డ్ సైజ్ బాగా టర్న్ చేసుకోవాలి టర్న్ చేసుకొని చక్కగా గోల్డ్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది గోల్డ్ కలర్లో క్రిస్పీగా రావాలి చూడండి మనం బ్రెడ్ కోట్ చేసాం కదా అందుకు చాలా క్రిస్పీగా అండ్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వస్తుంది గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత దీన్ని మనం తీసేసుకోవాలి ఆయిల్ నుంచి బాగా గోల్డ్గా బ్రౌన్గా అయిపోతుంది చూసుకొని చీజ్ బాల్స్ని ఆయిల్ నుంచి తీసేసుకోవాలి ఇవి తీసేసుకొని ఒక టిష్యూ పేపర్లోకి వేసుకోండి ఏమైనా ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఉంటే ఇది వచ్చేస్తుంది ఎక్సెస్ ఆయిల్ ఏమైనా ఉంటే దాని క్రిమ్ అయిపోతున్నాము చూడండి ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్న చీజ్ బాల్స్ అనేది అసలు చీజ్ బాల్కి ఆయిల్ కూడా ఏమీ లాగలేదు మనం బ్రెడ్తో వచ్చేసాం కదా అందుకు చాలా క్రిస్పీగా అండ్ గోల్డెన్ కలర్లోకి వచ్చాయి మీరు ఈ చీజ్ బాల్స్ని టమాటా కచ్చప్తో కానీ మైనస్తో కానీ సర్వ్ చేసుకుని సూపర్గా ఉంటుంది చూ చాలా క్రిస్పీగా ఉన్నాయి అండ్ ఎంతో ఎమ్మీగా ఉన్నాయి మనం చీజ్ బాల్స్ కదా అన్నాము అందుకు లోపల చీజ్ పెట్టాం కదా ఆ చీజ్ కూడా చక్కగా బాగా మెల్ట్ అయింది కదా మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినది అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ పిల్లలకి తప్పకుండా ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి పెట్టండి చూడండి చీజ్ బాల్స్ ఎంతో క్రిస్పీగా ఉన్నాయి అండ్ లోపల చీజ్ కూడా బాగా మెల్ట్ అయింది కదా ఇది సూపర్గా ఉంటుంది ట్రై చేయండి మీ రెసి ఈ రెసిపీని